കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ എല്ലാ ഏഷ്യ ലൈവ് പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളായി അവ മാറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രഹനില നോക്കി ഒരു വിവാഹം നടത്തുക അതിൽ ചില ദശാകാലങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള വരവ് ഇപ്പോൾ ശത്രു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദശാനാഥന്മാർ ദശാകാലമായി വരിക ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ശനി അനിഷ്ടകാരകനായി നിൽക്കുന്നു ശനിദശ വന്നിട്ടുണ്ട് ശനിദശ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പത്തൊമ്പത് വർഷമാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് രാഹുർദശ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പതിനെട്ട് വർഷവുമാണ് ഇതിൽ ഏഴാം ഭാവത്തിലും എട്ടാം ഭാവത്തിലും നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശത്രു മിത്ര സമ അവസ്ഥകൾ കാര്യം ഗ്രഹങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളുണ്ട് മിത്രങ്ങളുണ്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് സമന്മാരുണ്ട് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ രാശിഭാവത്തിൽ ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ദിശാകാലവും ഗ്രഹനിലയിൽ ആ രാശിഭാവത്തിൽ ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹസ്ഥിതിയുടെ ഫലവും വെച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചില മാനസിക സംഘർഷത്തിൽ ഇവർ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയമായി അത് പരിണമിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സന്താനഭാവങ്ങളുടെ ഗ്രഹനിലയും ഇതിന് ബാധകമുണ്ട് കാര്യം അവരുടെ ജാതകത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഐശ്വര്യകരമായിട്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ചോദിക്കും ചിലർ ചെറിയ ചെറിയ വഴക്കുകളൊക്കെ വീടുകളിലുണ്ടാവും പരസ്പരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ പല കാര്യമുണ്ടോ ജീവി ജീവിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിഷയങ്ങളില്ലാത്ത ഇത് കാണില്ല എന്നുമ്പോൾ അത് വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാവും അവിടെ തീരും ഇതങ്ങനെയല്ല ചില ഗ്രഹദൃഷ്ടി യോഗങ്ങൾ വന്നാലോ അതുപോലെ ശത്രു ഭാവയോഗം വന്നാലോ ഒക്കെ ദോഷങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരാം അതിൽ ആപത്ത് ദുർമരണം വേർപിരിയൽ അപകടം തൊഴിൽ നഷ്ടം മാനഹാനി വരെ പറയുന്ന ഭാവങ്ങളാണ് എട്ടാം ഭാവം എന്നാൽ കളത്ര ഭാവമോ അത് കൂട്ടാളികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിവൃത്തി സ്ഥാനമാണ് ഏഴാം ഭാവം അവിടെ സ്നേഹം വിശ്വാസം ഇത്യാദി പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന കളത്ര ഭാവാധിപനും അഷ്ടമ ഭാവാധിപനും ശത്രു രാശിയോഗത്തോടുകൂടി ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം വന്നാൽ അതോടൊപ്പം ഭാഗ്യസ്ഥാനത്ത് ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ യോഗവും അല്ലെങ്കിൽ കാരഗ്ര ഗ്രഹത്തിൻ്റെ യോഗവും കർമ്മസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി സപ്തമ ഭാവത്തിലേക്ക് വരികയും സപ്തമ ഭാവാധിപൻ പങ്കാളിയുടെ ജാതകത്തിൽ അഷ്ടമത്തിലേക്ക് വീക്ഷണവും കൂടെ ചെയ്താൽ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചയുണ്ടാവുമെന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന് കാരണം കണ്ടെത്തി പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്നേഹപരമായിട്ട് വീണ്ടും അവരടുക്കുവാനുള്ള ഒരു യോഗമുണ്ടാകും അത് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും അത് ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭാവസ്ഥിതി കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ ചില ഗ്രഹദോഷങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്ഥിതി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ഇത് കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ ഫലം 
ഇവർക്കുണ്ടാകുമെന്നോ നിസ്സംശയം പറയാം